Selçuk Bey'in vefatından sonra Aslan Yapgu, Selçukluların başına geçti. Arslan Yavgu, Selçukluların siyasi reisi olmakla beraber Cent'te kalan Tuğrul ve Çağrı Bey grubu ona zayıf bir feodal bağ ile bağlıydı. Bu sebeple Selçuklu toplumu Selçuklular ve Yavgulular olarak iki zümreye ayrılmış bulunmaktaydı. Tuğrul ve Çağrı Beyler Cent şehrinde daha fazla dayanamayacaklarını anlayınca Nur ilçesine göç etmeye karar verdiler. Böylece terk edilen Cent şehri de tekrar Oğuz Yabgu Devleti'nin eline geçmişti. İlik Nasır Han'ın ölümü üzerine hapiste bulunan Karahanlı Şehzadesi Ali Tegin serbest kalmış ve Arslan Yabgu ile ittifak yapmıştı. Tuğrul ve Çağrı Beyler ise bu ittifakın dışında bırakılmışlardı. Arslan Yabgu ve Ali Tegin güçlerini birleştirerek Buhara şehrini ele geçirince burada bağımsız bir Karahanlı beyliği kuruldu. Ali Tegin, müttefiki Arslan Yabgu'nun kızıyla da evlenerek daha güçlü bir duruma geldi. Böylece Karahanlı ve Gaznelilere karşı yeni bir ittifak cephesi kurulmuş oldu. İttifakın dışında bırakılan Tuğrul ve Çağrı Beyler ise Buğra Han'a yakınlaşmaya çalıştılar. Ancak Buğra Han'ın onlara güvenmemesinden dolayı yalnızlaştılar. Nihayetinde Ali Tegin, Tuğrul ve Çağrı Beyler üzerine harekete geçince onun müttefiki olan Arslan Yabgu'nun onu durdurmaya çalışmadığı ortadaydı. Bir yandan Buğra Han'ın, öbür yandan da Ali Tegin'in baskı ve saldırıları karşısında son derece ciddi ve tehlikeli durumlara düşen Tuğrul ve Çağrı Beyler, kendileri için daha güvenli yeni bir yurt aramaya karar verdiler. Bu endişeli durumda iki kardeş verdikleri karara göre Tuğrul Bey geçilmesi güç olan çöllere çekilirken Çağrı Bey de 3000 kişilik bir süvari kuvvetiyle Anadolu'da yurt aramak için sefere çıktı. Selçuk Bey'in bu kudretli ve cefakeş torunları muazzam bir mesafede bulunan Anadolu gazasına teşebbüs etmekle cidden çok ümitsiz bir durumda bulunuyorlardı. Bin 18 yılında Çağrı Bey, süvarileriyle Van Gölü etrafındaki Ermeni Vasburagan Krallığı topraklarında göründü. Karşısına çıkan kuvvetleri bozguna uğratarak ülkenin batı kısmını hakimiyete altına aldı. Bugüne kadar böyle bir Türk süvarisi görmemiş olan Ermeniler, onların garip manzarasını müşahede ederek ok ve yaydan silahları, uzun örülü saçları ve rüzgar gibi uçan atları vardı şeklinde Türkleri tarif ettiler. Ermeniler bu Türk akınlarından korkarak yurtlarını terk edip Orta Anadolu'ya göç etmeye başladılar. Ardından Çağrı Bey kuzeydeki Şeddadi arazisine yöneldi. Buraya geldiğinde daha önce cihat için buraya gelmiş Türkmenler ile karşılaştı. Onları da ordusuna katarak Nahçıvan Havalesi kuzeyindeki Gürcü kuvvetleri üzerine yürüdü. Ancak Ermenilerin müthiş bir şekilde ezildiğini gören Gürcüler Çağrı Bey'in karşısına çıkmaya cesaret edemeyerek kuzeye çekildiler. Ardından Çağrı Bey Ani üzerine yöneldi. Vasak Pahlavuni ve ordusu ile Ani de karşılaştı. Yapılan muharebede Çağrı Bey ve askerleri fırtına gibi eserek yağmur gibi oklarıyla düşman ordusunu perişan ettiler. Doğu Roma komutanı Vasak Pahlavuni bu muharebede hayatını kaybetmişti. Pahlavuni'nin bu muharebede ölümü hakkında yazılan kitabe günümüze kadar ulaşmıştır. Çağrı Bey bu ilk Anadolu keşif seferi neticesinde bütün bölgeyi kolayca hakimiyet ve denetimi altına almayı başarmıştı. Ardından Azerbaycan'da kendisine iltihak eden Türkmenler ile vedalaştıktan sonra aldığı ganimetler ile Tuğrul Bey'in yanına döndü.
Tuğrul Bey ile buluşunca çok sevindiler ve Çağrı Bey kardeşine bu seferin hikayesini geniş geniş anlattı. Ve biz buradaki güçlü devletlerle mücadele edemeyiz. Ancak Horasan, Azerbaycan ve Doğu Anadolu'ya gidip oralarda hükümran olabiliriz. Zira oralarda bize karşı koyabilecek hiçbir kuvvete rastlamadım demişti. Bu dönüşün ardından yeni Türkmenler de Tuğrul ve Çağrı Beyler etrafında toplanıyor ve kuvvetleniyorlardı. Arslan Yaku bu çoğalmanın Türkistan ve Horasan hükümdarlarını kışkırtacağını söyleyerek yeğenlerine çöllere dağılmalarını tavsiye etmişti. Onlar da bu tavsiyeye uyarak dağılıp çöllere çekildiler. Zira çok yakında Maveraun Nehir'de işler gerçekten de kızışacaktı. Samani Devleti'nin ortadan kaldırılmasından sonra Buhara'da bağımsız bir Karahanlı beyliği kuran ve oldukça kalabalık Türkmen kitlelerine sahip olan Arslan Yabgu ile Ali Tekin, Karahanlı ve Gaznelilere karşı bölgede üçüncü bir siyasi ve askeri kuvvetin temsilcisi olmayı başarmıştı ve Maveraun Nehir'de hakimiyet alanlarını genişletme etkinliklerine başlamıştı. Bunun üzerine Harezma hakim olan Gazneliler ile Maveraun Nehir'de kendilerine karşı herhangi bir rakip görmek istemeyen Karahanlılar derhal harekete geçtiler. Karahanlı hükümdarı Yusuf Kadir Han ile Gazneli Sultan Mahmud 1025 yılında bir toplantı yaptı. Gazneli Sultan Mahmud ve Karahanlı Yusuf Kadir Han İran ve Turan sorunları üzerinde yaptıkları müzakerelerde şu kararları aldılar. Ali Tekin'in bağımsız Karahanlı beyliğine son verilecek Buhara ve Semerkant Karahanlı Yusuf Kadir Han'a bırakılacak. Tüm Selçuklular Horasan'a nakledilecek. Ceyhun Nehri Karahanlılar ile Gazneliler arasında sınır kabul edilecekti. Bu iki büyük hükümdarın buluşmasındaki amacı kestiren Arslan Yabgu ve Ali Tekin ise çöllere kaçmıştı. Gazneli Sultan Mahmud, Yusuf Kadir Han'dan Selçuklu Türkleri hakkında bilgiler almıştı. Bu bilgilere göre Selçuklu kavminin çok askeri vardı ve Selçuk oğulları kendi kavmi arasında çok itibar ve saygıya sahip olup padişahlık davasındalardı. Sultan Gazneli Mahmud, Arslan Yagu'ya bir elçi gönderdi. Biz sürekli olarak Hindistan'a gaza amacıyla seferlere gidiyoruz. Birçok İslam memleketlerinden gelen gönüllüler bizimle birlikte bu seferlere katılıyorlar. Fakat Müslüman olan sizler bu gazalara niçin katılmıyorsunuz? Bütün bu konuları konuşmak ve dostluk kurmak üzere sizi saraya davet ediyorum. Geldiğiniz takdirde size layık olduğunuz ünvanlarla lütuf ve ihsanlarda bulunulacaktır dedi. İki büyük devlet karşısında başarılı olamayacağının bilincinde olan Arslan Yabgu, Semerkant'ta bulunan Sultan Mahmud'un yanına gitmeye karar verdi. Sultan Gazneli Mahmud, ziyafette Arslan Yabgu'ya bana askeri yardım gerekirse ne kadar atlı kuvvet gönderebilirsin diye sordu. Bu soru üzerine Arslan Yargu, eğer kendi boyuma haber gönderirsem 10 bin atlı, kendi ulusuma haber gönderirsem 30 bin atlı, Balhan Dağı'na haber gönderirsem 100 bin atlı, Türkistan'a haber gönderirsem 200 bin atlı gelir diye cevap verdi. Onun bu sözleri karşısında hayretler içinde kalan Sultan Gazdeli Mahmud, Arslan Yargu, oğlu kut almış ve beraberindekilerin tutuklanmasını emretti. Onları Keşmir'e giden geçitteki bir tepe üzerinde bulunan Kalincar Kalesi'ne hapsettirdi. Sultan Mahmud, Arslan Yabgu'yu böylece bertaraf ettikten sonra onun başsız kalan 4000 çadırlık Türkmenlerini Horasan bölgesindeki Nesa ve Bavert arası çöl bölgesine yerleştirdi. Bu bölgeye yerleştirilen Türkmenlere Arslan Yabgu'ya nispetle Yabgulular denilmişti. Yabgulular, Başbuğları Arslan Yabgu'nun hapsedilmesi sebebiyle Kızıl, Göktaş, 
boğa gibi beylerin idaresi altında daima gazneliler ile mücadele halinde görüldüler. Oturdukları bölgelerde yağma hareketlerine başladılar. Bunun üzerine Sultan Gazneli Mahmud, evvela Horasan valisi Arslan Cazibi onlara karşı sevk etti. Ancak bu fayda vermeyince Sultan Mahmud bizzat kendisi harekete geçerek onları ağır bir şekilde cezalandırdı. 4000 kadar Türkmen esir edildi veya öldürüldü. Bunun üzerine Yabguluların önemli bir kısmı batıya hareket ederek Azerbaycan ve Doğu Anadolu'ya kadar uzanan bölgelere akınlar yapıp çok maceralı bir hayat geçirdiler. 1030 yılında Sultan Gazneli Mahmud'un vefatı ve 1032 yılında Arslan Yabgun'un hapis bulunduğu Kalincar Kalesi'nde vefat etmesi üzerine Yabgulular dağılmış ve çok tehlikelere uğramışlardı. Lakin yine de ümit ve enerjilerini kaybetmeyerek mücadeleye devam edip Arslan Yabgun'un torunları etrafında toplanarak kutalmış olduğu Süleyman Şah'ın emrinde Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluşuna hizmet edeceklerdi.